when I first saw Villainous, I was such a fan that I never thought in a million years we'd be doing a crossover. And so when Alan came over to visit Cartoon Network, we hung out and we talked about a lot of stuff and we had a lot of things in common and we talked about doing a crossover and, you know, we kind of checked in with uh, the executives at Cartoon Network and they were open to it and we just kept on working on it and talking about it until it happened and until we have the episode that we have now. Sí, igual acá. O sea, siempre desde que vi la primer vistazo de Víctor y Valentino, completamente me enamoré. Fue súper bonito ver una caricatura que representara a México y Latinoamérica en Cartoon Network. Entonces, desde un principio siempre quise hacer ese, ese crossover. Pero sí, al principio sí fue como un bueno, pero pues quién sabe, porque pues es que Diego está allá en Estados Unidos y, y pues quién sabe, ¿no? Pero luego tuve la fortuna de poder conocerlo en persona y como le, le dije a, a Diego, o sea, si él no me pedía a mí hacerlo, yo le iba a pedir rapidísimo, o sea, casi casi me ganó por poquito, o sea, me explico. y fue como, o sea, de verdad me ganaste, I, I was going to ask you thing. So, sí. sí fue muy, muy bonito y la verdad es acá sí, como decimos acá, sí se rifaron los, el equipo cartoon de los dos lados la verdad, muchísimas, muchísimas gracias porque fue un apoyo muy, muy grande de parte de los dos equipos de cartoon para que se pudiera hacer esto, y, y la verdad es que estoy muy, muy emocionado porque sí es un evento muy, muy bonito el poder compartir algo así con, con Diego es como un sueño hecho realidad. Todavía no puedo creer que, que esté pasando. My favorite thing was playing with Alan's characters. Alan's characters are so unique and so cool, and we've never seen anything like it. And so it was just a pleasure to be able to play with his characters, with his toys in the world of Victor and Valentino. And I'm excited because this kind of has opened the door to new possibilities. So who who knows what, what can happen in the future, but I, I feel like it's only the beginning. So I'm extremely excited. Súper, súper, súper de acuerdo. El poder que ambos crews pudieran trabajar juntos, saber si que desde el, todo el, el crew de Victor y Valentino, el crew de Diego que hace un, un excelente trabajo y el el crew de, de AI Animation y el de Cartoon Evo Latinoamérica. Sí, fue un trabajo genial de, de, de parte de, de todos. Y él, él como, se sintió como un collab gigante muy bonito. <ríe> Entonces, este, ahora sí que está súper, es súper, súper padre. Y la verdad es que le agarraron muy bien la onda a, a los personajes de, de, de acá. O sea, a Dem, a Flu, a Black Hat, los... O sea, casi que sí parecía que ya los venían tal cual escribiendo desde hace muchísimo tiempo. O sea, cuando me pasaron el primer draft del guión, o sea, sí fue como de, no, pues ya o sea, los conocen como súper bien. <risa> los hicieron como súper bien. Y se siente como muy, muy, muy bonito. Justo como dice Diego, o sea, yo creo que a todos los fans de villanos que nos escuchan, esto es solamente el, el comienzo. Yo creo que esto abre una puerta que no creo que se vaya a cerrar jamás. ¿Me explico? Es algo súper bonito. Además, el universo de Diego congenia muchísimo con el universo de villanos y hasta me atrevería a decir que sí, son como... A pesar de que cada uno está en su dimensión, como dimensiones hermanas. ¿eh? Pero sí, este, digamos que a partir de ahora sí pueden esperar que, que haya una conexión ferviente y bastante, digamos, común y, y que va, va a estar pasando muy seguido. <ríe> o sea, sí están, está, está muy, muy, muy padre. Entonces sí hay, además hay cosas ahí que van a tener que, que estar esperando para ver los secretillos por ahí que vienen de ambos, de ambos shows. Digamos que aquí voy a decir esta parte en inglés, pero, eh, again, what I like about this crossover is that it's not like just one episode and, oh, it happens and it's just like, they met. It's more like, it, it, it actually has meaning and it's not like one event that you can skip but it also has an effect on both of our shows yes i agree with you 100 it has a ripple effect exactly through the worlds of our shows mm -hmm. Mm -hmm. exactamente sí eso eso también a mí me fascina o sea no se no se planeó y no se hizo como un solamente ah sí se conocieron y ya hasta ahí sino que o sea no puedo no verlo y no pasa nada o sea puedo seguir con los dos no o sea, sí tiene parte de la historia de ambos shows. O sea, afecta en ambos mundos y es algo que, que cuyas, digamos, cuyas consecuencias después vamos a ver en los dos. Entonces, eso está muy padre. La verdad es que ahí sí, de nuevo, el equipo de Diego se arrepó. Para mí, I just love all things horror. Just the new things, because, you know, we're all artists, Alan and I, and, and all of our friends, and 
you know, ju just to kind of see the new things that people draw in animation. It's just, it's amazing. And fan art, horror inspired fan art, Dia de Muertos inspired fan art, Halloween inspired fan art. It just kind of feeds me. It, it feeds the, the artist inside me to see other people inspired by the holiday, to see what, what kind of beautiful things they come up with. Sí, tal cual. Igual, o sea, a mí me, me gustan mucho ambas. De hecho, me gusta mucho incluso hasta como los símbolos que tengo yo en mi cabeza de ambas. La calaverita y la calabaza están buenísimos. Y me gusta que las dos son como cabezas de algún modo. <ríe> Entonces, está, está bien padre. Las dos me gustan mucho. Digo, obviamente he celebrado muchísimo más el Día de Muertos. Y, por ejemplo, he pedido, en lugar de Halloween, pues, he pedido cuando era niño pedí calaverita. Que yo siempre he dicho que acá salimos bien abusados porque pedimos dinero. <ríe> Entonces, este, como no dulce, sino... Este, la lana pues siempre me causa un buen de risa. Y, pero las dos son bien bonitas, la verdad es que las dos son muy, muy, muy bonitas. Me parece que ambas tienen un, un encanto. Y pues es, es muy bonito justo ver pues, esta diversidad de ambas, o sea, de, que exista, ¿no? Como, como que tener ambas opciones y ver todo. todo. O sea, es, incluso diría yo que, es más, yo me, me diría que Villanos es justo como la mezcla de ambas. O sea, como la mezcla como de Halloween y de Día de Muertos. Porque tiene como que ambos elementos ahí metidos mucho, ¿no? Entonces, pues sí, soy muy, muy, muy fan de las dos. Sí.